అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నీలిమ వెల్కమ్ టు డివోషనల్ టాక్ ముందుగా అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయే వినాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడు గణేషుడు లంబోదరుడు ఇలా మనం వినాయకుడిని చాలా పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటాం మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ముందుగా మనం వినాయకుడిని పూజ చేస్తాం అలాంటి వినాయకుడి యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మరియు వినాయక చవితి యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రస్తుతం మనం ఆసిల్ మెట్టా జంక్షన్ సంపత్ వినాయక్ టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాం రండి ఆలయ అర్చకులను అడిగి తెలుసుకుందాం వినాయక చవితి గురించి ప్రాముఖ్యత గురించి పంతులుగా అడిగి తెలుసుకుందాం విష్ణు శశవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదన ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే శ్రీ సంపత్ వినాయకుడు స్వామినే నమ ఆదో పూజ్యో గణాధిప మనం ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసినా ఇంట్లో ఏ పూజ చేసుకున్నా ముందుగా విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోవడానికి గణపతి పూజ చేసుకుంటాము అలాగే సంవత్సరం మొత్తంలో రాష్ట్రం అంతా ఊరంతా బాగుండాలని చెప్పేసి ఆదో పూజ్యో గణాధిప మనం భాద్రవ సుత చవిత నాడు వచ్చే చవితిని వినాయక చవితిగా మనం జరుపుకుంటాం సంపత్ వినాయక టెంపుల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి సార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో కొంతమంది భక్తులు ఇక్కడ స్వామివారి విగ్రహ పెట్టుకొని నిత్యం పూజలు చేస్తూ వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉండేవారు అలా కాకుండా ఒకసారి వాళ్ళకి అనుకున్న పని నెరవేరిన తర్వాత స్వామివారికి కొబ్బరికాయలు నారికేళ్ళ కొడదాన్ని మొక్కుకున్నారు ఆ తర్వాత వారికి పని పూర్తయిన తర్వాత వారు యథాశక్తిగా నారికేళ్ళ కొట్టారు ఇక్కడ శ్రీ సంపత్ వినాయక స్వామి నారికేళ్ళ ప్రియుడు భక్తులు ఏదైనా కోరిక తలుచుకున్న తర్వాత ఆ కోరిక నెరవేరిన తర్వాత యథాశక్తి వారికి స్వామివారికి నారికేళ్ళ సమర్పిస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా నూతన వాహనాలు విశాఖపట్నమే కాదు ఇతర ఊరు నుంచి కూడా వచ్చి తమ యొక్క నూతన వాహనాలకి ఇక్కడ పూజ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు నవరాత్రుల గురించి శ్రీ సంపత్ వినాయక స్వామి దేవాలయంలో వినాయక చవితి మొదలుకొని తొమ్మిది రోజులు ఉదయము రాత్రి పూజ నిర్వహించబడతాయి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయము నాలుగు గంటకి గణపతి హోమము అలాగే వినాయక చవితి రోజున ఉదయం నాలుగు గంటకి స్వామివారికి అభిషేకం ప్రారంభమవుతుంది మరుసటి రోజు నుండి కూడా గంట గంటకి స్వామివారికి భక్తులు అభిషేకాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిరోజు కూడా సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు కూడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి పదవ తారీఖు నాడు ఆఖరి రోజు ప్రముఖ వేద పండుగలచే వేదలు నిర్వహించ చతుర్వేద పారాయణం జరుగుతుంది ధన్యవాదాలు పంతులు గారు నమస్కారం మ్యామ్ నా పేరు నీలిమ మీ పేరు నా పేరు గుణావతి అండి మేము అనకాపల్లి నుంచి వచ్చాము ఇక్కడ వినాయకుడు అంటే చాలా నమ్మకం మా వాళ్ళందరికీను సో అంటే ఏది కొనుక్కున్నా ఏది కొత్త పని మొదలెట్టినా ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడికి వాగం చేయించుకొని మేము వెళ్తూ ఉంటాము ఆ దేవుడి అనుగ్రహంతో మేము ఈ మాత్రంగా బ్రతుకుతున్నామని మా ఆశ మా ఆకాంక్ష కూడా మీరు మీ ఇంట్లో వినాయక చవితిని ఎలా జరుపుకుంటారు మేము మొత్తం మా పిల్లలు అందరూ ఒకే రోజు చేసుకుంటామండి ఒకే పూటలోని మొత్తం ఎవరు ఉంటే ఇంట్లో చుట్టాలు కానీ ఎవరు కానీ ఉన్నా అందరూ కలిసే పూజ చేసుకుంటామండి అందరికీ కలిపి ఒక ఒక్కటి దేవుడిని పెట్టుకుంటాం ఆ దేవుడి చుట్టూ అన్ని రకాలు మాకు చేతనే చేసుకొని మేము పూజ చేసుకుంటామండి ధన్యవాదాలు మ్యామ్ థ్యాంక్స్ అండి